Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que está acompanhando o caso da jovem que foi assassinada a facadas no centro de Vitória. Vanusa, namorado, é o principal suspeito desse crime chocante, bárbaro. A Ana está sendo enterrada nesse momento em Viana. Com você, Vanusa. Sem pena! A gente, essa pessoa que fala é uma tia, a senhora é uma tia da Ana, né? A senhora quer justiça, justiça, eu preciso de justiça, nós precisamos de justiça pela Ana Carolina Rocha Curte, por todas as moças, é moças, não são mulheres, são moças e são mulheres, mas são moças frágeis, delicadas, dóceis, primeiro namorado, um monstro, um monstro passou na frente da minha filha e eu não pude defender, eu não pude cuidar, eu não pude proteger, é isso que me revolta, eu quero justiça, eu quero esse homem preso, eu quero que ele morra da cadeia. Gente, vocês acabaram aí? É muito difícil até pra gente que está acompanhando é, conter a emoção. Essa é uma tia com quem a Ana tinha muita intimidade. Ela veio de Santa Maria, muito pequenininha. Né? Uma casa que ela ficava sempre era dessa senhora, segundo informações de amigos e parentes aqui. Então tem todo esse, toda essa revolta, essa tristeza da forma como essa moça de 24 anos apenas foi assassinada dentro de casa né, por uma pessoa até o momento, segundo o boletim de ocorrências da polícia militar, é, que seria namorado dela, uma pessoa com quem ela dividia ali o apartamento, com quem ela dividia a, as emoções dela. Então assim é um, é um sepultamento agora marcado por muita tristeza. Profunda tristeza e muita, muita revolta, porque uma moça tão jovem quanto ela, quanto a Ana, né, ela estava apenas seis meses, segundo familiares, com esses rapaz. É, até então a família não sabia do que acontecia é, entre ela e ele, mas é, de acordo com a repórter, a apuração da repórter Manuela Machado, ela vivia ali uma relação conturbada com esse jovem, que era extremamente ciumento com ela. É, familiares chegaram a relatar que ela deixou, trancou a faculdade de medicina veterinária, justamente com o intuito de se dedicar ao trabalho. Ela era vendedora, gostava muito né, de trabalhar com vendas e a partir daí, é, com todo esse ciclo de ciúmes, ele passou a exigir, exigiu dela que ela deixasse é, esse trabalho é, em uma loja de roupas, de confecção feminina em Jardim da Penha, onde ela trabalhava, gostava muito. Ela foi obrigada, se viu obrigada ali a deixar o trabalho por conta de uma exigência desse jovem com quem ela dividiu o apartamento ali no centro de Vitória. Esse apartamento teria sido... É... É, comprado ou, ou alugado pelo próprio pai, por familiares dele. Então vocês de casa acompanham agora é, o sepultamento dessa moça, a Ana Carolina Rocha Curte, de 24 anos, que foi assassinada a facadas até então por um jovem com quem ela dividia ali é, esse apartamento no centro de Vitória. Os vizinhos chegaram a ouvir é, muitos gritos dela de socorro, Inclusive, o pai desse rapaz teria chegado no apartamento e arrombado a, a porta do apartamento no intuito ali de tentar salvá-la, mas não houve jeito. A gente continua acompanhando e a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre o sepultamento né, que acontece nesse momento aqui no cemitério é, municipal de Viana, é, no centro de Viana. Volto com vocês. Nosso abraço muito carinhoso para essa família. Toda a revolta realmente a gente viu aí na fala da tia. Não é para menos, é um caso absurdo. E é claro, nosso papel, a gente vai continuar cobrando para que o responsável por isso seja encontrado e que a justiça seja feita. Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. É importante a gente ver que o modus operandi de um homem tóxico, ele se repete. É isso aí. Você ouviu ela falando ali que tirou ela do trabalho, não é? Controlava a vida dela de todas as formas... Os vizinhos ouviam as brigas do, do casal. Brigas constantes. Em três meses ali, a polícia já foi acionada, fizeram contato com a família também, porque eram muitas brigas, né? Pois é, então é o momento também da gente pedir justiça e pedir um alerta para todas as mulheres isso. em qualquer tipo de relacionamento. Os primeiros sinais já dão um fim para isso. Não tenham medo de denunciar.